ठीक है हमने अब तक स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ सोम के अंदर हमारा मेन एम क्या है उसके बाद मैंने रिजन मेटेरियल डिफॉर्मल मेटेरियल का डिस्कशन किया नेक्स्ट वी हैव टू डिटेल डिस्कशन अबाउट द स्ट्रेस नाउ ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इन स्ट्रेस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस ठीक है चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन की ओर क्या है क्लासिफिकेशन तो स्ट्रेस जो बेसिकली होती है डेट इज डेट इज स्ट्रेस स्ट्रेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस बेसिकली आपकी टू टाइप्स की होती है फर्स्ट वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द सीयर स्ट्रेस स्ट्रेस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस फर्स्ट वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द सीयर स्ट्रेस सेकेंड वन इज द सीयर स्ट्रेस फर्स्ट जो होती है डेट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज सीयर स्ट्रेस तो वॉट इज नॉर्मल स्ट्रेस सरफेस मान लो ये कोई सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मान लो ये कोई सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस होगी या ये कोई बोर्ड मान लो ये कोई बोर्ड आपका सेक्शन है दो स्ट्रेस विच आर एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस दिस बोर्ड इस बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी स्ट्रेस होंगी डेट इज कोल्ड नॉर्मल स्ट्रेस ये मान लो ये कोई सरफेस है सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस होंगी डेट इज कोल्ड नॉर्मल स्ट्रेस वो क्या होंगे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होंगी दो स्ट्रेस विच आर एक्ट अलोंग ए सरफेस ये कोई सरफेस है वे स्ट्रेस जो इस सरफेस के अलोंग होंगी डेट इज कोल्ड सीयर स्ट्रेस अगर ये बोर्ड आपने कोई प्लेन मान लो ये कोई सरफेस मान लिया तो इस सरफेस के इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी स्ट्रेस होंगे ये इस बोर्ड के प्लेन में जो भी स्ट्रेस इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी डेट इज कोल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड दोज स्ट्रेस विच आर एक्ट Along the surface of this uh, of the plane of this board is called shear stress. Is called shear stress. समझ में आया? वे stress जो किसी surface की perpendicular होगी that is called normal stress and those stress which are act along the surface is called shear stress. ठीक है समझ में आया? आगे चलते हैं. Normal stress are basically uh, again three part में इसको मैंने classify किया है. Normal stress को first, uh, second and third. First part is first part is नॉर्मल स्ट्रेस में जो आपका फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस फर्स्ट इज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और इसी को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और इसी को बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और इसी को बोलेंगे एक्सियल स्ट्रेस ठीक है नेक्स्ट चलते हैं दैट इज ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस में फर्स्ट टाइप दैट इज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस सेकंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस सेकंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड वन जो होती है दैट इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस ठीक है फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जल स्ट्रेस सेकेंड वन इज द बैडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी फर्स्ट वन स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस दो स्ट्रेस विच आर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड दो स्ट्रेस विच आर एक्ट एक्ट अलॉन्ग द सर्फेस इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस ठीक है इतना समझ में आया अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इज जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है बेसिकली ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जेल स्ट्रेस सेकंड वन इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आगे नेक्स्ट जो है दैट इज सीयर स्ट्रेस नेक्स्ट इज सीयर स्ट्रेस तो सीयर स्ट्रेस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस और सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस जो सीयर स्ट्रेस होती है डेट आर ऑफ बेसिकली टू टाइप फर्स्ट वन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड तो फर्स्ट वन जो होती है डेट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस 
फर्स्ट वन जो होता है डेट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस ठीक है आगे डिस्कस करेंगे इतना ही इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस में बेसिकली एग्जाम्पल से टोर्शनल सीयर स्ट्रेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है देखते हैं क्या होती है कौन सी स्ट्रेस क्या होती है तो फर्स्ट वन आप शुरुआत से स्टार्टिंग करता हूँ वॉट इज नॉर्मल स्ट्रेस तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है दो स्ट्रेस विच आर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेंगे उनको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस दो स्ट्रेस विच आर एक्ट दो स्ट्रेस विच आर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड दो स्ट्रेस विच आर एक्ट अलोंग द सरफेस इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस ठीक है मान लो ये कोई बोर्ड ये बोर्ड है ये बोर्ड आपका कोई प्लेन है या कोई सरफेस है तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस होंगी डेट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड दो स्ट्रेस विच आर एक्ट अलोंग दिस अलोंग द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस ठीक है समझ में आए अब नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट सीयर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जेल स्ट्रेस नेक्स्ट इज और नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और इसी को बोलते हैं एक्जेल स्ट्रेस और इसी को क्या बोलते हैं हम एक्जेल स्ट्रेस और इट इज कॉल्ड एक्जेल स्ट्रेस और इट इज कॉल्ड एक्जेल स्ट्रेस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और इसी को बोलते हैं एक्जेल स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जेल स्ट्रेस क्या होती है Uh, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं इफ uh, मान लो ये कोई मटेरियल uh, है आपका दिस इज ए बॉडी ये कोई प्रिज्मेटिक बार है ये कोई प्रिज्मेटिक बार है इस प्रिज्मेटिक बार में इसके एक्सिस के अलोंग इस प्रिज्मेटिक बार के एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी लोड लगा है अगर इस प्रिज्मेटिक बार के एक्सिस के अलोंग कोई भी लोड लगा दो डेट इज मैंने यहाँ पे पी लगाया दिस इज यहाँ पे भी पी लगाया ठीक है इस uh, ये कोई बार है सिंपली जिसका क्रोसेक्शनल एरिया कुछ भी ले सकते हो आप डेट इज ए ठीक है क्या ले सकते हो क्रोसेक्शनल एरिया ए ठीक है ये कोई बार है इस बार पे कोई आपने लोड लगा है पी विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर ऑफ दिस बार अगर इस एक्सिस के अलोंग कोई भी लोड लगा है तो उस लोड की वजह से हर एक सेक्शन पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा डेट इज कोल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और वी कैन से स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड लोड के डायरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से जो किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है डेट इज कोल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जेल स्ट्रेस आपने लोड लगाया पी मान लिया क्रोसेक्शनल एरिया है ए जब मैं स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैंने वहां पे भी बताया था यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होगा P तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा P बाई ए अगर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट अगर वो स्ट्रेस इस सेक्शन पे यूनिफॉर्म है या कॉन्स्टेंट है अगर वो स्ट्रेस इस सेक्शन पे कॉन्स्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस अगर इस लोड की वजह से इस सेक्शन x x पे आपकी स्ट्रेस कैसी हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाए आपकी स्ट्रेस कैसी हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाए या फिर यूनिफॉर्म हो जाए देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस तो उसको क्या बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस उसको मैं क्या बोलूंगा सिंपल स्ट्रेस देन वी कैन से इट इज सिंपल स्ट्रेस देन वी कैन से इट इज सिंपल स्ट्रेस ठीक है आगे चलते हैं या इसी को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं सबसे पहले व्हाट इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जल स्ट्रेस तो दो स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और या एक्जेल स्ट्रेस या कुछ दूसरे टर्म्स में समझेंगे इफ एनी लोड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर अगर कोई लोड किसी एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है तो उस लोड की वजह से हर एक सेक्शन पे जो भी किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जेल स्ट्रेस इफ दिस लो इफ दिस स्ट्रेस इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एट एनी सेक्शन एक्स एक्स अगर वो स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म है किस सेक्शन एक्स एक्स पे देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस मैं क्या बोल दूंगा उसको सिंपल स्ट्रेस देन वी कैन से इट इज सिंपल स्ट्रेस ठीक है समझ में आ आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस नेक्स्ट कांसेप्ट इज बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं रब कर लेते हैं इसको पहले Uh, 
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट इज बैंडिंग स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज द बैंडिंग स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज बैंडिंग स्ट्रेस क्या होती है बैंडिंग स्ट्रेस तो दोज स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द बैंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स इज कॉल्ड बैंडिंग स्ट्रेस वे स्ट्रेस जो बैंडिंग मोमेंट के जो दोज स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड बाय द बैंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड बैंडिंग स्ट्रेस एंड दीज स्ट्रेसेस आर वेरी लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द अल्टोमोस्ट फाइबर देखते हैं मान लो ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज रेस्टेड ऑन आर टू सपोर्ट ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका विच इज रेस्टेड ऑन द टू सिंपल सपोर्ट फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज ठीक दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस अब देखते इस सिंपल बेस बीम पे आपने एक मोमेंट अप्लाई किया यू हैव टू अप्लाई मोमेंट एम हियर एंड यू हैव यू हैव टू अप्लाई मोमेंट एम हियर तो इस मोमेंट की वजह से बीम क्या होगा बेंड होगा बीम क्या होगा बेंड होगा जब बीम बेंड होगा बीम की सेप बनाता हूं मैं बेंडिंग सेप वेन यू अप्लाई मोमेंट ऑन दिस बीम द बीम विल बी बैंड तो जब बीम बैंड होगा तो जो ऑल्टरमोट जो बाहर की लेयर होगी जो टॉप लेयर होगी उस पर क्या होगा देर विल बी सम टेंशन वो क्या हो जाएगी जो ऑल्टर लेयर होगी टॉप लेयर होगी देर विल बी अलोंगेशन उस लेयर पे क्या होगा एलोंगेशन होगा जो बॉटम लेयर होगी उस पर क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो लेकिन बीम के अंदर एक लेयर ऐसी होगी जिसपे ना तो एलोंगेशन हो रहा होगा ना कोई कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा डेट लेयर इज कोल्ड न्यूट्रल सरफेस डेट लेयर इज कोल्ड न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल सरफेस का लॉन्गिट्यूनल एक्सिस न्यूट्रल सरफेस का उसके लॉन्गिट्यूनल एक्सिस से जो भी इंटरसेक्शन होगा दैट इज कोल्ड दैट इज कोल्ड न्यूट्रल एक्सिस दैट इज कोल्ड न्यूट्रल एक्सिस यानी कि उस पर ना तो कोई एलोंगेशन हो रहा है ना कोई आ, कोई डिफॉर्मेशन ना तो कोई एलोंगेशन हो रहा है ना कोई कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है इसका मतलब उसमें स्ट्रेन कितना है जीरो तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपकी स्ट्रेन क्या होगी जीरो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगी स्ट्रेन तो न्यूट्रल एक्सिस अगर ये एक्सिस आपकी न्यूट्रल एक्सिस है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो आपके फाइबर थे वो क्या हुए अलोंगेट जो फाइबर थे क्या हो गए अलोंगेट तो ऊपर क्या डेवलप हुई कौन सी स्ट्रेस डेवलप हुई टेंसाइल स्ट्रेस और जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के फाइबर है वो क्या हो गए आपके कंप्रेस हो गए वो क्या हो गए आपके कंप्रेस हो गए तो कौन सी स्ट्रेस डेवलप हुई कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस डेवलप हुई कंप्रेसिव स्ट्रेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो अलग फाइबर थे आपके क्या हुए अलोंगेट और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो आपके फाइबर डेट विल भी कॉन्ट्रेक्ट क्या हो गए वो कॉन्ट्रेक्ट हो गए तो उस पर जो स्ट्रेस होगी डेट विल भी कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस मैंने बोला था दो स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू द बैंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड बैंडिंग स्ट्रेस एंड दीज स्ट्रेसेस जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होती है दीज स्ट्रेसेस आर जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड वेरी लीनियर एट वॉज द सेक्शन के सेक्शन के लोग कैसे वेरी करती है लीनियरली वेरी करती है मैक्सिमम एट द ऑल्टोमोस्ट फाइबर मैक्सिमम कहाँ होगी ऑल्टोमोट फाइबर पे क्या होगी ऑल्टोमोट जो फाइबर होंगे उन पे क्या होगी मैक्सिमम होगी समझ में आया दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ व्हाट इज बैंडिंग स्ट्रेस तो दो स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू द बैंडिंग मोमेंट आर कोल्ड बैंडिंग स्ट्रेस वे स्ट्रेस जो बैंडिंग मोमेंट डेवलप करते हैं दैट इज कोल्ड बैंडिंग स्ट्रेस एंड दीज स्ट्रेस आर कोल्ड दीज स्ट्रेस आर जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस दीज स्ट्रेस आर जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड दे वेरीज लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन वो सेक्शन के लोग कैसे वेरी करती है लीनियरली वेरी करती है और मैक्सिमम एट द अल्ट्रामोस्ट फाइबर एंड आर मैक्सिमम एट अल्ट्रामोस्ट फाइबर पे क्या होंगी मैक्सिमम अगर बीम पे आगे ये डिस्कस कैसे होंगे जब हम बैंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टॉप फाइबर पे ही टेंसाइल क्यों हुआ 
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेन साल कब होगा न्यूट्रल एक्सिस की बिलो टेन साल कब होगा या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउंट कंप्रेसिव कब होगा जो बैंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर हम डील करेंगे हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं बस ठीक है यहाँ पे बस सिंपली आपको जानना है वॉट इज बैंडिंग स्ट्रेस क्या होता है क्यों डेवलप होता है और इसके वेरिएशन क्या होते हैं ठीक है इतना समझ में आए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है बियरिंग स्ट्रेस नेक्स्ट इज द बियरिंग स्ट्रेस द थर्ड पॉइंट इज द बियरिंग स्ट्रेस तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है थर्ड वन इज थर्ड टॉपिक इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड टॉपिक इज बियरिंग स्ट्रेस थर्ड टॉपिक इज बियरिंग स्ट्रेस तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है वॉट इज बियरिंग स्ट्रेस तो बियरिंग स्ट्रेस आर नथिंग बट दीज आर द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू स्ट्रक्चर मेंबर दो स्ट्रक्चर मेंबर के कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी दैट इज कोल्ड बियरिंग स्ट्रेस मान लो एक स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट था ये मान लो ये कोई एक स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट है दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट विच इज रेस्ट ऑन ए सरफेस विच इज सिंपली रेस्टेड ऑन ए सिंपल ऑन ए सरफेस ये एक स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट था विच इज रेस्टेड ऑन ए सरफेस इस स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट के ऊपर आपने दूसरा एक स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट रख दिया दैट इज सेकेंड स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट रख लिया सेकेंड टू उस पर एक लोड अप्लाई किया आपने एक लोड अप्लाई किया दैट इज पी लोड अप्लाई किया बी तो मैंने बोला कि व्हाट इज बियरिंग स्ट्रेस तो बियरिंग स्ट्रेस आर नथिंग बट दीज आर द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू स्ट्रक्चर मेंबर दो स्ट्रक्चर मेंबर थे आपके पास स्ट्रक्चर मेंबर वन एंड स्ट्रक्चर मेंबर टू इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज कोल्ड दैट इज कोल्ड बियरिंग स्ट्रेस दैट इज कोल्ड बियरिंग स्ट्रेस इन दोनों स्ट्रक्चर मेंबर के कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही है दैट इज कोल्ड बियरिंग स्ट्रेस क्या बोलेंगे उनको बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे मान लो अगर मैं एफ बी डी ड्रो करूं इफ यू आर ड्रॉइंग दैट बी डी अगर इस स्ट्रक्चर एलिमेंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा पी तो इस पी को बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना फोर्स लगना चाहिए दैट इज बियरिंग फोर्स पी अब अगर मैं दूसरे सेगमेंट का बेड़ी बनाओ दूसरे सेगमेंट का बेड़ी बनाओ अगर इस पे फोर्स पी अपवर्ड लगाए तो इस पे कैसा लगना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस डाउनवर्ड को बैलेंस लगने के लिए यहाँ पे कैसा फोर्स लगना चाहिए पी तो दोनों में कॉन्टेक्ट सरफेस पे कैसे फोर्स लगे हुए हैं कंप्रेसिव फोर्स कैसे लगे हुए फोर्सेस कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दोनों सरफेस के ऊपर एंड दिस फोर्स डिवाइडेड बाई द बियरिंग एरिया बियरिंग एरिया मान लो जो सेगमेंट नंबर वन है उसका एरिया है ए वन सेगमेंट नंबर टू का स्ट्रक्चर एलिमेंट का एरिया है ए टू तो जो आपकी बियरिंग स्ट्रेस होगी सिग्मा बियरिंग स्ट्रेस इज कम आउट टू बी दिस लोड लोड कितना है सेगमेंट पे पी डिवाइडेड बाई बियरिंग एरिया डिवाइडेड बाई बियरिंग एरिया बियरिंग एरिया कितना है आपका ए टू बियरिंग एरिया कितना है ए टू कितना है बियरिंग एरिया ए टू तो दोनों सिक्चुअल मेंबर के कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुई दैट इज कोल्ड द बियरिंग स्ट्रेस दैट इज कोल्ड बियरिंग स्ट्रेस समझ में आया चलिए आके देखते फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या एक्जल स्ट्रेस सेकंड वन हमने डिस्कस किया दैट इज बैंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बियरिंग स्ट्रेस आगे चलते हैं वॉट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस चलिए दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है दो स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक्जल स्ट्रेस अगर उस लोड की वजह से उस सेक्शन पे स्ट्रेस रिफॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस नेक्स्ट है आपका बैंडिंग स्ट्रेस बैंडिंग स्ट्रेस क्या होती है दो स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू द बैंडिंग मोमेंट वे स्ट्रेस जो बैंडिंग मोमेंट के बैंडिंग मोमेंट डेवलप करता है दैट इज कॉल्ड बैंडिंग स्ट्रेस and these stress are zero at the neutral axis and maximum at the outermost compression outermost fiber and varies linearly across the section next the aapka bearing stress bearing stress kya hoti hai to bearing stress are nothing but these are the compressive stress develop at the contact surface of two structural member do structural member ke contact surface pe jo bhi compressive stress aapki develop hogi that is called bearing stress kya bolenge usko bearing stress next aata hai direct shear stress नेक्स्ट स्ट्रेस इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस देखते हैं इसको डिटेल में डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस को नेक्स्ट पॉइंट इज That is direct shear stress. Hmm. 
नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस क्या होती है डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस वॉट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस तो सबसे पहले डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दू वॉट इज सीयर स्ट्रेस दो स्ट्रेस विच आर एक्ट पर पेंडिकुलर दो आर एक्ट विच आर दो आर एक्ट अलोंग द सर्फेसिस इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस वी स्ट्रेसिस जो किसी सरफेस के अलोंग लगती है डेट इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस अब मान लो ये कोई बीम एलिमेंट है आपके पास दिस इज ए बीम एलिमेंट ये कोई बीम एलिमेंट है आपके पास इस बीम एलिमेंट पे इट इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स ये क्या है दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है दिस बीम एलिमेंट इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड कैसा है सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड पे ठीक है इस पे कुछ लोडिंग लगा देते हैं मान लो ये कोई लोडिंग है इस पे लगी हुई बीम एलिमेंट पे दिस इज यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड दिस इज द पॉइंट लोड कुछ पॉइंट लोड लगे हुए इस बीम के ऊपर दिस इज द पॉइंट लोड दिस इज द पॉइंट लोड मान लिया मैंने कोई वैल्यूज दे दी इनको डेट इज पी वन दिस इज पी टू ठीक है अब एक सेक्शन कंसिडर करो सेक्शन एक्स एक्स क्या कंसिडर करो सेक्शन एक्स एक्स तो सेक्शन एक्स एक्स पे क्या हो डेवलप होगा मेरा सीयर फोर्स क्या डेवलप होगा सीयर फोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्लोबेरियम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द सेगमेंट ए सीयर फोर्स इज डेवलप एट सेक्शन एक्स एक्स क्या डेवलप होगा सेक्शन एक्स एक्स पे मेरा एक सीयर फोर्स डेवलप होगा डेट इज कॉल्ड वी एक्स क्या लिख लिया मैंने उसको वी एक्स इस सीयर फोर्स की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे इस सेर फोर्स की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस अगर मैं एक यहां पे एफ बी बना लू इफ वी आर ड्रॉइंग द एफ बी ऑफ द लेफ्ट सेगमेंट दिस इज द बीम एलिमेंट दिस इज द बीम एलिमेंट दिस इज द सपोर्ट दैट इज सिंपल सपोर्ट एंड दोडिंग इज अप्लाइड ऑन इट एक लोडिंग लगी हुई है इस पे दिस इज ये आपका सेक्शन है एक्स एक्स दिस इज अवर सेक्शन एक्स एक्स ठीक है इन ऑर्डर टू मेंटेन द वर्टिकल इक्लोबेरियम इस के ट्रांस वर्टिकल इक्लोबेरियम को मेंटेन करने के लिए इस सेक्शन एक्स एक्स पे एक सीयर फोर्स डेवलप होगा डेट इज वी एक्स वी नो बी में स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कुछ सीयर फोर्स होता है क्या होता है सीयर फोर्स आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम सीयर फोर्स से बैंडिंग मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सेक्शन पे क्या है सीयर फोर्स इस सीयर फोर्स की वजह से इस सेक्शन पे जो भी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सीयर फोर्स इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस इन and these stresses and these stresses varies parabolically across the section zero at the outermost fiber and maximum somewhere in the cross section of the beam and maximum somewhere in the cross section of the beam jab hum direct shear stress wala chapter padhenge wahan pe discuss karenge detail mein why it is parabolic in nature why it is parabolic in nature or maximum value kaha hoti hai cg pe hoti hai neutral axis pe hoti hai ya fir some other locations pe hoti hai wo aap detail mein hum discuss karenge bas yahan bhi itna jaan lijiye what is aapse puche what is direct shear stress आपसे कोई पूछ रहे थे व्हाट इज डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस तो सिंपली यू कैन से द स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सीयर फोर्स वे स्ट्रेस जो किसकी वजह से डेवलप हो रही है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सीयर फोर्स की वजह से डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस क्या बोलेंगे उनको डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस बोलते हैं दीस स्ट्रेसेस वेरी पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन जीरो एट द आउटरमोस्ट फाइबर जीरो एट द आउटरमोस्ट फाइबर एंड मैक्सिमम एंड इन द समवेयर इन द क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम कहीं पे भी हो सकती है वो सीजी पे भी हो सकती है वो न्यूट्रल एक्सिस पे भी मैक्सिमम हो सकती है या फिर किसी अदर लोकेशन पे मैक्सिमम हो सकती है जब हम डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज पैराबोलिक इन नेचर ठीक है समझ में आया आगे चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट जो होने वाला है जो मेरे डाट इज इन डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज इन डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट इज इन डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस तो क्या होती है इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस ठीक है तो इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस बेसिकली डेवलप ड्यू टू टेंशन कंप्रेशन और टॉर्शन तीन की कंपोनेंट की वजह से डेवलप होती है या तो कोई टेंशन लगा हो बॉडी पे टेंशन फोर्स लगा हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगा हो या फिर कोई टोर्शनल मोमेंट लगा हो मान लो ये कोई बॉडी है आपके पास दिस इज ये कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है एंड द सेफ ऑफ दिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज लाइक दिस ठीक है ये कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इसके दोनों एंड पे 
दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है एक फोर्स लगा हुआ है डेट इज पी एंड दिस इज ऑल्सो पी दिस इज ऑल्सो पी ठीक है ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इसकी सिर्फ कुछ इस तरह से इस पे दोनों एंड पे टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है पी तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इस टेंसाइल फोर्स का विनो इस टेंसाइल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी होगा विच आर एक्ट अलोंग द सरफेस एंड वन कंपोनेंट इज नॉर्मल टू द सरफेस वन कॉम्पोनेंट इज नॉर्मल टू द सर्फेस इस फोर्स पी का जो ये सरफेस के अलोंग कॉम्पोनेंट होगा इट विल प्रोड्यूस सीयर स्ट्रेस इट विल प्रोड्यूस सीयर स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करेगा वो सीयर स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस को मैंने कोई नाम दे देता हूं दिस इज सरफेस ए ए दिस इज सरफेस ए ए डैस ए ए डैस ये कोई सरफेस आपका ए ए डैस इस बॉडी पे फोर्सेस लगे थे आपके पी इस डायरेक्शन में इस फोर्स पी का एक कॉम्पोनेंट होगा इस सरफेस के अलोंग डेट इज ए डैस के अलोंग डेट विल प्रोड्यूस सीएर स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करेगा सीएर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा इसका वो कंपोनेंट विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सरफेस ए ए डैस दैट विल क्रिएट नॉर्मल स्ट्रेस दैट विल क्रिएट नॉर्मल स्ट्रेस दैट विल क्रिएट नॉर्मल स्ट्रेस द स्ट्रेस द सीएर स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फोर्स इनडायरेक्टली ऑन द सरफेस ए ए डैस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस आपने सिंपली क्या लगाया था बॉडी पे आपने सिंपली एक फोर्स लगाया था बॉडी पे टेंसाइल फोर्स ऑन बोथ एंड बट ड्यू टू द ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिस कंपोनेंट विल प्रोड्यूस ए फोर्स व्हिच इज अलाइन अलोंग द सरफेस ए ए डैश जो कि सरफेस के अलाइन है ए और ए डैश के अलोंग लाइन है एंड दिस फोर्स विल प्रोड्यूस दिस फोर्स विल प्रोड्यूस ए सीयर एक्शन ऑन द सरफेस ए डैश एंड विल प्रोड्यूस द सीयर स्ट्रेस एंड दिस सीयर स्ट्रेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है दैट इज टोर्शनल सीयर स्ट्रेस सेकंड एग्जांपल इज द टोर्शनल सीयर स्ट्रेस वी विल डिस्कस हियर मान लो ये कोई शाफ्ट है आपकी दिस इज द शाफ्ट दिस शाफ्ट इज फिक्स एट वन एंड ये शाफ्ट किसी वन एंड पे फिक्स है ठीक है ये कोई साफ्ट है इस साफ्ट पे आपने कोई ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शनल मोमेंट अप्लाई कर दिया इस साफ्ट पे टॉर्शनल मोमेंट अप्लाई किया तो इस टॉर्शनल मोमेंट की वजह से इस साफ्ट की किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ले सकते हो डेट इज एक्स एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स एक्स ठीक है अब इस टोशनल मोमेंट की वजह से हर एक सेक्शन पे जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा दैट इज कोल्ड इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस दैट इज कोल्ड इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस एंड दिस इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द साफ्ट सर्कुलर इन नेचर एंड दिस इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस वेरी लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन वेरी लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन मान लो पहले आपका जो डायमीटर था दैट इज ए ए डैश के अलोंग था when you applying a twisting moment on this surface to so the the position of a will become a dash the position of a will become a dash sorry the position of a will become b and the position of a dash will become position of a dash will become b dash position of a dash will become b dash position of a dash will become b dash then the stress produced due to this action is called indirect shear stress then the shear stress produced this action is called indirect shear stress this shear stress also varies linearly across the section ye stress bhi kya karti hai vary karti hai across the linearly across the section and zero at the center and maximum at the circumference सरकमफरेंस पे क्या होगी मैक्सिमम होगी एंड जीरो कहां पे होगी सेंटर पे होगी दोबारा से रिपीट कर देता हूं इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस क्या होती है दो स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड इनडायरेक्टली ड्यू टू टेंशन कंप्रेशन और टॉर्शन वे स्ट्रेसेस दो स्ट्रेसेस व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू इनडायरेक्टली बाय टेंशन कंप्रेशन एंड टॉर्शन ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट था इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे आपने फोर्स लगाया दोनों एंड पे इधर भी पी इधर भी पी लेकिन इस ज्योमेट्री की वजह से इस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री की वजह से दिस फोर्स पी विल प्रोड्यूस ए होरिजेंटल कंपोनेंट व्हिच इज अलाइन अलोंग द सरफेस 
ए ए ए डैस एंड विच इज आर एक्ट एज ए शेयर फोर्स वो किसकी तरह काम करेगा एक शेयर फोर्स की वजह काम करेगा एंड दिस विल प्रोड्यूस शेयर स्ट्रेस विच इज कोल्ड इन डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए डैस पे नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड दिस विल प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस दिस विल प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस इसका सेकंड एग्जांपल ये टेंशन की वजह से था सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता दूं टॉर्शनल मोमेंट की वजह से द जो किसी भी सेक्शन पे जो टॉर्शनल मोमेंट है ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस अब ये कोई साफ्ट है साफ्ट एक एक एंड फिक्स है एक एंड पे आपने टॉर्शनल मोमेंट लगा दिया टी जब आप टॉर्शनल मोमेंट लगाओगे इस टॉर्शनल मोमेंट टी की वजह से हर एक सेक्शन पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा इस टॉर्शनल मोमेंट की वजह से हर एक सेक्शन पे जो भी आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कोल्ड इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या बोलेंगे उसको इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मान लो बिफोर अप्लाइंग टोशनल मोमेंट आपकी जो पोजिशन थी दैट इज ए ए डैस क्या पोजिशन थी ए ए डैस आफ्टर अप्लाइंग ट्विस्टिंग मोमेंट जब आपने ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया द पोजिशन ऑफ ए विल बिकम बी एंड द पोजिशन ऑफ ए डैस बिकम आ बी डैस तो पोजिशन कितना इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ दैट इज दिस वैल्यू तो दिस दिस स्ट्रेस वेरीज लीनियरली अक्रॉस द फिर से देखेंगे इनडायरेक्ट सीयर स्ट्रेस और टॉर्शनल सीयर स्ट्रेस ठीक है इतना समझ में आया ये था मेरा सिंपल फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस सेकंड उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस डिस्कस किया नाउ जो लास्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर के अंदर दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस